Hey guys, welcome back to my channel. My name is Lokesh Roth and I am a third medical student in Olympic State Medical University in Russia. So I am basically I am a foreign medical graduate. So ये वीडियो अपन बात करेंगे. Everything about next exam. Next exam के बारे में सब कुछ जो ड्राफ्ट में दिया है, जो ड्राफ्ट में नहीं दिया है, किस चीज की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है? Exam pattern कैसा होगा, syllabus क्या होगा, cut off क्या होगा, questions कैसे आएंगे, marking system कैसा होगा? ठीक है कितने दिनों की एग्जाम होगी रिजल्ट कितने दिन के लिए वैल्यू होगा इन सब चीजों पे आज बात की जाएगी सबसे पहले एक छोटी सी बात लिखना चाहूंगा कि मार्केट में बहुत सारे वीडियोस है मैंने यूट्यूब पे देखा ठीक है मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े सबने कुछ ना कुछ अलग अलग बोल रखा है बहुत ही कम पॉइंट है जिनके बहुत मैच करते तो एक यूट्यूब में वीडियो देखिए मैंने जो बोलता है कि रिजल्ट सिर्फ दो साल के लिए वैलिड है एक साल के लिए वैलिड है कोई बोलता है कि सिर्फ दो साल में ही एक फॉरन मेडिकल ग्रेजुएट को का एग्जाम देके सब कुछ निपटाना पड़ेगा तो आज कंफर्मली पूरा क्लियर आउट करेंगे मैंने सब चीज का समय लेके एक अच्छे से मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है उस आर्टिकल की बेसिस पे मैं ये पूरा वीडियो बना रहा हूँ ठीक है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करेंगे कि नेक्स्ट क्या है ठीक है तो नेशनल एग्जिट टेस्ट इज अ लाइसेंसिंग मेडिकल एग्जामिनेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल मेडिकल कमीशन बिल 2019 2019 में नेशनल मेडिकल कमीशन के बिल ने इस नेक्स्ट एग्जाम को लाया था ताकि एक कॉमन एक लाइसेंसिंग मेडिकल एग्जामिनेशन हो बोथ फॉर द इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स एंड द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स ये एग्जाम ऐसा बोला जाता है कि इसलिए लाई गई थी ताकि ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट को रिप्लेस करे नीट पीजी की एग्जाम को रिप्लेस करे और एक प्रॉफ एग्जाम को रिप्लेस करे तो जैसे मैंने बोला कि एक थ्री इन वन एग्जाम थी तो इट वाज अब एमबीबीएस फाइनल प्रॉफ की एग्जाम जो कि एक पासिंग एग्जाम होती थी उसको रिप्लेस करेगी एक एफ की लाइसेंसिंग एग्जाम होती थी ठीक है फॉर द फॉरन मेडिकल ग्रेजुएट तो एक क्वालिफाइंग एग्जाम होती थी उसको रिप्लेस करेगी और एक नीट बीजी की एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम होती थी फॉर द पीजी सेट्स ठीक है जैसे नीट की एग्जाम होती है ना अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए फॉर द नीट यूजी कोर्सेस उसी तरह ये नीट पीजी की एग्जाम होती थी पहले अभी भी होती है बट फ्रॉम 2020 नहीं होगी तो नीट पीजी की एग्जाम फॉर द पीजी सीट इन द टॉप मोस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस तो जो एन एम सी है नेशनल मेडिकल काउंसिल ऐसा भी होता है कि सिंगल विंडो एग्जामिनेशन दैट इज टू बी इंप्लीमेंटेड बाय 2023 पहले ये 2022 में इंप्लीमेंट होने वाला था बट गवर्नमेंट ने और एक साल मांगा ताकि वो लोग अच्छे से फिगर आउट कर पाए तो 2022 में अभी इंप्लीमेंट ये नहीं होगा दो में बाईस में एक मॉक टेस्ट है ठीक है तो जो बंदे टू में एग्जाम देने वाले है नेक्स्ट का उन लोग को 2022 के मॉक मॉक टेस्ट में अपियर अपियर करने का एक मौका दिया जाएगा क्योंकि दे विल बी द फर्स्ट बैच टू अपियर इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन ठीक है तो नेक्स्ट वन के बारे में भी बात करेंगे अच्छे से नेक्स्ट वन तो नेक्स्ट वन इज कंडक्टेड फॉर द फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स बिफोर इंटर्नशिप पीरियड ठीक है इंटर्नशिप के पहले ही उनका नेक्स्ट वन होता है दे हैव टू क्वालिफाई नेक्स्ट वन Exam in order to commence their internship. If you fail to pass next one, you are not eligible थी? to participate in the internship program. अगर तो सबसे पहले आपको next one देना है internship के लिए eligible होने के लिए next one अगर आप नहीं pass कर पाए तो आप internship India में नहीं कर पाएंगे Next one exam एक online based MCQ exam होगी कितने questions होंगे किस तरह का pattern होगा marking system क्या होगा आगे बात करेंगे तो जैसे MCQ exam होगी तो तो obviously it will be a ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जामिनेशन होगी तो पहले बच्चे क्या करते थे नीट पीजी का प्रिपरेशन कर पाते थे उनके इंटर्नशिप के टाइम पे तो प्रीवियसली स्टूडेंट्स वे रिक्वायर्ड टू सेट इन द नीट पीजी एग्जाम बट नाउ देर इज वन कॉमन एग्जाम फॉर ऑल तो नेक्स्ट वन कब तक वैलिड रहेगा तो बहुत अभी इसमें भी कंफ्यूजन है तो नेक्स्ट वन का जो रिजल्ट है नेक्स्ट वन का रिजल्ट है वो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट के लिए तीन साल तक वैलिड रहेगा नेक्स्ट वन आप जब दोगे तो आपको तीन डिजिट का एक स्कोर मिलेगा एक तीन डिजिट का स्कोर मिलेगा वो स्कोर एक इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट के लिए तीन साल तक वैलिड रहेगा और एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के लिए दो साल बोला गया है तो देखते हैं फाइनल ड्राफ्ट में फाइनल जो एक पूरा जो बिल आएगा उसमें क्या आता है नेक्स्ट इज ऑल्सो नोन टू बी द प्रॉफ 
फोर पार्ट वन प्रॉफ फोर पार्ट वन आप इस एग्जाम को बोल सकते हैं इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स को प्रॉफ के बारे में ज्यादा पता है द फॉर मेडिकल ग्रेजुएट उन, उनको कोई जरूरत नहीं इसमें इंटरफेयर करने की प्रॉफ पार्ट वन बोला जा सकता है द मार्क्स अक्वायर्ड इन नेक्स्ट वन आर टेकन इन टू अकाउंट फॉर द पीजी रैंकिंग इन काउंसिलिंग यू गेट द पीजी सीट विद मार्क्स ऑफ नेक्स्ट वन एंड यू गेट यू लाइसेंस बोथ आफ्टर पासिंग नेक्स्ट टू तो जो नेक्स्ट वन के मार्क्स होंगे वही आपके पीजी काउंसिलिंग में आपकी हेल्प करेंगे और नेक्स्ट टू पास करने के बाद में आपको एक परमानेंट लाइसेंस मिलेगा सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेक्स्ट वन क्वेश्चन पेपर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन 60 परसेंट कॉम्प्रिहेंसिव एंड एनालिसिस 30 परसेंट रिकॉल 10 परसेंट अप्लाइड बेसिक बेसिक साइंसेस 10 परसेंट प्रिवेंटिव एंड पब्लिक हेल्थ 10 परसेंट बात करते हैं नेक्स्ट टू पे तो नेक्स्ट टू इज अपीड बाय दो स्टूडेंट्स हु क्वालिफाइड नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन अगर आपने क्वालिफाई की है उसके बाद ही आप नेक्स्ट टू के लिए अप्लाई कर सकते हो बट आफ्टर क्वालिफाइंग नेक्स्ट वन यूनिट टू डू अ वन ईयर इंटर्नशिप इन इंडिया ठीक है बारह महीने पूरा एंड देन यूल बी अपलीकेट यूल बी नो हैविंग योर नेक्स्ट टू एग्जाम्स सो नेक्स्ट टू क्या है एक बेसिकली इट इज अ पास और फेल एग्जाम बेसिकली इज पूरा एक प्रैक्टिकल एग्जाम है एक पास और फेल एग्जाम है ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है आपका प्रैक्टिकल नॉलेज टेस्ट करने के लिए नेक्स्ट टू होने वाला है तो इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस एज डॉक्टर इन इंडिया यू नीड टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट टू आफ्टर पासिंग नेक्स्ट वन यू कैन स्टार्ट योर इंटर्नशिप फॉर ट्वेल्व मंथ्स आफ्टर पासिंग दिस एग्जाम यूल गेट योर लाइसेंस सो नेक्स्ट टू को बोला जाता है ऑल्सो इज कॉल्ड एज प्रोफ फोर पार्ट टू नेक्स्ट वन का जो एग्जाम होगा उसके बारे में मैंने अभी सिलेबस के बारे में बात करेंगे ठीक है तभी मैं आपको बताऊंगा कि पेपर पेपर कैसे होंगे तो सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेक्स्ट वन की बात करेंगे कि नेक्स्ट वन का जो एग्जाम होगा उसमें सब्जेक्ट वाइज आपके पेपर कैसे होने वाले हैं क्योंकि एक इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट के लिए वो एग्जाम तीन दिन का होगा और एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के लिए अभी तक के इंफॉर्मेशन के अनुसार वो एग्जाम चार दिन का होगा क्यों होगा बताता हूं तो सबसे पहले है कि नेक्स्ट वन का जो एग्जाम होगा इट विल बी फाइव फोर्टी एमसीक्यू मतलब आपको पांच एमसीक्यू क्वेश्चन दिए जाएंगे With the time duration of 14.5 hours, the 540 total MCQ questions आपको time देंगे पूरा 14.5 hours. So ठीक है तीन दिन के लिए exam scheduled है जिसमें hours of three hours in pre lunch and 1.5 hours in post lunch every day. मतलब lunch के पहले तीन घंटा exam होगी और lunch के बाद में डेढ़ घंटा exam होगी. मतलब आप total दिन में almost साढ़े चार घंटा exam दोगे. तो शेड्यूल कैसा है तो डे वन है आपका प्री लंच शेड्यूल सब्जेक्ट है आपका मेडिकल मेडिक मेडिकल अलाइट का आपका सबसे पहला पेपर होगा प्री लंच में जिसका टाइम होगा तीन घंटे और उसमें क्वेश्चन होंगे 120 फिर होगा आपका पोस्ट लंच का एग्जाम बीच में आपका सब्जेक्ट होगा पीडियाट्रिक्स मतलब प्री लंच का जो एग्जाम है वो आपका तीन घंटा तीन घंटा आपका मेडिकल अलाइट का पेपर होगा जिसमें आपको एक क्वेश्चन दिए जाएंगे पोस्ट लंच में आपका पीडियाट्रिक्स का पेपर होगा एमसीक्यू बेस्ड जिसमें आपको साठ एमसीक्यू दिए जाएंगे और वन आवर्स आपको टाइम दिया जाएगा फिर डे टू डे टू में आपका प्रिलंच फिर से है सर्जरी एंड अलाइड एक सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको तीन घंटे मिलेंगे एंड अगेन यू हैव वन ट्वेंटी क्वेश्चन और फिर आपका पोस्ट लंच होगा सेकंड डे का जिसमें आपको ई एन टी का आएगा जिसमें आपको साठ एम सी क्यू होंगे और वन पॉइंट फाइव आवर्स मिलेगा सो अभी है डे थ्री डे थ्री में आपका है प्रिलंच और आपका पहला पेपर है ऑप्स्टेटिक्स एंड गैनेकोलॉजी जिसमें आपका ये होगा प्रिलंच तीन घंटे का पेपर तीसरे दिन और आपको एक सौ बीस एमसी क्यू आएंगे और आपका पोस्ट लंच भी होगा तीन घंटे का ही ऑप्टेलमोलॉजी का पेपर होगा 120 क्वेश्चन का तो टोटल आपका 14.5 पॉइंट आवर्स का ये पूरा जाएगा आपका तीन घंटे तीन दिन का पूरा एग्जाम ड्यूरेशन और आपको 540 फोर्टी क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे अब एक ड्राफ्ट में मैंने ये भी चीज पढ़ी थी जब एक सबसे पहला ड्राफ्ट आया था ठीक है और फॉरन मेडिकल ग्रेजुएट के लिए एक्स्ट्रा चीज बोली गई थी ड्राफ्ट में वो बोला था कि दे विल हैव एन एक्स्ट्रा पेपर टू टेस्ट प्री एंड पैरा टेक्निकल नॉलेज उनको टेस्ट करने के लिए एडिशनल पेपर होगा ठीक है नेक्स्ट वन में इसके बाद में पूरा डिटेल अभी नया है नहीं आया है इसमें क्वेश्चंस भी नहीं दिए हैं ठीक है थीके? तो और टाइम कितना होगा ये और ड्यूरेशन ये मतलब जो ड्यूरेशन और टाइम है ये भी अभी मेंशन नहीं है इसके बारे में आगे अगर कभी आगे मैं वीडियो बना दूंगा बट ये जो चीजें है तीन दिन का ये पूरा कन्फर्म है अभी फॉरन मेडिकल ग्रेजुएट के लिए एडिशनल पेपर आता है या नहीं वो अपने बाद में देखेंगे और एक ये भी थी कि नेक्स्ट जो है वो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स को दो साल में ही एग्जाम पास करना पड़ेगा ये नेक्स्ट वन की बात हो रही है यहाँ पे कि आपको नेक्स्ट वन दो साल में ही क्लियर करना पड़ेगा तो ये एक ड्राफ्ट में आया था ये चीज कंफर्म अभी होने की है ठीक है इट्स जस्ट अ ड्राफ्ट क्
प्रैक्टिकली देखिए तो दिस इज कम्प्लीटली प्योर इनलॉजिकल जब आपने नेक्स्ट के डेफिनेशन में ही आप ये बोल रहे हैं कि इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को एक सेम लेवल पे लाने के लिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम दे रहे हैं देन वाई इज द डिफरेंशिएशन कि आप उनको अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे रहे हो और हमको बोल रहे हो कि भैया दो साल में क्लियर करना तो करो नहीं तो छह सात साल जो तुमने पढ़ा इतना पैसा लगा के पढ़ा है वो कोई व्यर्थ है ठीक है तो इसके बारे में अपन प्यार से एन को लेंगे एक दिन एक वीडियो में तो ये सब चीजें होगी फिर अपन आते हैं नेक्स्ट टू पे नेक्स्ट टू इज अ प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जामिनेशन दैट विल बी कंडक्टेड बाय द रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी नेक्स्ट टू आपका रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी जो होगा वो कंडक्ट करेगा तो प्रॉफ एंड नेक्स्ट ये कैसे कंडक्ट होता है तो जो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स है उनका प्रॉफ वन यूनिवर्सिटी लेती है प्रॉफ टू यूनिवर्सिटी लेती है प्रॉफ थ्री का पार्ट वन यूनिवर्सिटी लेती है प्रॉफ थ्री का पार्ट टू यूनिवर्सिटी लेती है प्रॉफ फोर पार्ट वन जो नेक्स्ट एग्जाम होती है नेक्स्ट वन होता है वो आपकी नेशनल बॉडी लेती है जो एन आपका लेगा और प्रॉफ सिक्स जो प्रॉफ फोर पार्ट सेकेंड है मतलब जो नेक्स्ट टू है वो आपका यूनिवर्सिटी लेगा इसमें फिर से एक बात है मेरे को ये समझ में आया कि जैसे इन्होंने बोला है कि प्रॉफ फोर का पार्ट टू मतलब नेक्स्ट टू आपका यूनिवर्सिटी लेगा तो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का क्या है जिन्होंने नेक्स्ट वन दिया और इंटर्नशिप किया तो वो लोग प्रॉफ टू कहाँ देंगे उनके तो इंडिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है उन लोग को वहां जाके प्रॉफ टू थोड़ी देना पड़ेगा तो इस पे भी एक कंफर्मेशन आने का है कि उनको प्रॉफ टू जो नेक्स्ट टू है उनका कौन कंडक्ट करेगा बेसिकली एनएमसी ही लेगा शायद से बट इट इज अ क्लीन क्या बोलते हैं एक प्रैक्टिकल आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए तो आई डोंट नो इसका एग्जाम कैसे होगा ठीक है एम सी तो होगा नहीं फिर नेक्स्ट uh, एग्जाम जो है वो कौन सी बैच से होगा तो जैसे मैंने बोला कि 2022 में होने वाला था बट गवर्नमेंट ने एक एक्स्ट्रा साल मांगा ताकि वो लोग प्रिपरेशन कर पाए एक मॉक टेस्ट दे पाए 2022 में और आपको 2023 से वो लोग एग्जामिनेशन देंगे सो नेक्स्ट प्रपोज बाय द नेशनल मेडिकल काउंसिल बिल फॉर द फाइनल ईयर एम बी इट सर्व द पर्पज ऑफ लाइसेंस योर एग्जामिनेशन एज वेल एज रिमूविंग नीट पी एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू द सेक्शन फोर्टी एक्ट The 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 students carrying in medical universities for acquiring the degree of MBBS will continue their studies on the same pattern as previous. दो हजार सत्रह के बैच तक जो थे ही पढ़ते रहेंगे तो टू थाउजेंड एटीन से ये सब चीजें जो है आपकी वर्कआउट करना स्टार्ट करेगी तो ये सब सारी चीजें है और कुछ चीजें है जो मैं क्लियर करता हूँ अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम के सिलेबस का मैंने पेपर कौन से कौन से तो बता दिया लेकिन नेक्स्ट एग्जाम का सिलेबस क्या होगा प्रॉपर सिलेबस के बारे में बात करेंगे न्यू न्यू एमसीआई करिकुलम इज टोटल डिफरेंट फ्रॉम नीट पेज एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट देर आर टोटल ऑफ नाइनटीन सब्जेक्ट्स इन द क्लिनिकल पार्ट विच कैरी मोर मार्क्स दैन प्री एंड पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स तो ये प्री एंड पैरा क्लिनिकल नॉलेज को टेस्ट करने के लिए एफ का एक एक्स्ट्रा एग्जाम लेना है ये लोग एक बार बोला था कन्फर्मेशन देखते हैं पूरा क्या आता है तो सिलेबस ऑफ नेक्स्ट वन है मेडिकल लाइट्स वीडियाट्रिक्स ई एन टी ऑब्सट्रेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी ऑर्थोपेडिक्स एंड एनेस्थीसिया डर्मेटोलॉजी एंड साइकियाट्री एंड ऑप्थेलमोलॉजी इसके बारे में अपने बात कर चुके हैं कि कौन सा पेपर किस दिन होगा कितने क्वेश्चन किससे आएंगे और कितने ड्यूरेशन का आपका ये पेपर होगा प्री लंच होगा कि पोस्ट लंच होगा इसके अपन पहले बता चुके हैं फिर एक क्या बोलते हैं एक जनरल अभी बात सुन लेते हैं The students have to be motivated enough to stay awake at the time of examination, as you do not gain much time for preparation. इसके बारे में मैं क्या बोल रहा हूँ? तो पहले जैसे मैं बोला कि क्या होता था? एक Indian medical graduates और एक foreign medical graduates को एक exam देते थे, जैसे Indian medical graduates की बात करते हैं अपन, तो वो लोग MBBS का final exam देते थे, उसके बाद में वो लोग internship करते थे, फिर उनका PG के exam होता था, तो उनको PG के prepare करने के लिए internship वाला जो साल है ना एक extra वो म बट नाउ अगर आप नेक्स्ट वन ले रहे हो उसके बाद में इंटर्नशिप दे रहे हो और फिर आप नेक्स्ट टू ले रहे हो डायरेक्ट तो यहाँ पे आपको एक साल कम मिलता है क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन के ही मार्क्स पे आपको पीजी काउंसलिंग होगा तो जो एक एक्स्ट्रा साल आपको इंटर्नशिप वाला प्रिपेयर करने के लिए मिल रहा था वो अभी आपको नहीं मिलेगा मतलब ऐसा समझ लो कि एक इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट को अगर फर्स्ट अटेम्प में नेक्स्ट वन निकालना है तो ही जस्ट हैज फोर पॉइंट फाइव ईयर साढ़े चार साल का उसके पास टाइम है इफ ही स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर अगर पहले ही साल से वो प्रिपेयर करना स्टार्ट करता है तो उसके पास साढ़े चार साल होंगे नेक्स्ट वन को देने के लिए और एक फॉरन मेडिकल ग्रेजुएट को भी वही ही विल हैव फ्रॉम फर्स्ट ईयर तो जितना भी कंडीशन ऑफ कोर्स होता है किसी किसी का साढ़े चार होता है किसी का पांच होता है किसी का साढ़े पांच होता है ठीक तो ऑन एवरेज लगभग पांच से साढ़े पांच साल एक फॉरन मेडिकल ग्रेजुएट के पास होंगे नेक्स्ट वन की प्रिपेयर करने के लिए तो ये बहुत बड़ी समस्या है आपका एक एक्स्ट्रा ईयर जो मिलता था
MBBS graduates who studied MBBS in India as well as MBBS in abroad will have to appear for the exam and this exam is valid for minimum of three years. ये बोला गया कि valid for minimum of three years. लेकिन एक फिर से draft है तो जिसमें बोला गया था कि दो साल तक ही एक foreign medical graduate के लिए ये result valid है और Indian medical graduate के लिए result तीन साल तक valid है. तो next exam क्यों लेते हैं क्योंकि दे हैव टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री इट विल आल्सो इक्वलाइज द गेटवे फॉर एमबीबीएस पर एग्जिट गेटवे फॉर एमबीबीएस मतलब एग्जिट अगर आपको मेडिकल एमबीबीएस से एग्जिट चाहिए तब आप ये एग्जाम देते हो ठीक है तो ये स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इंक्रीज करेगा ऐसा इनका मानना है देखते हैं द स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया एज वेल एज दोस अब्रॉड होल्डिंग द लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज डॉक्टर्स इन इंडिया हैव टू अपीयर फॉर द नेक्स्ट एग्जाम ठीक है पहले आपके पास टेंपरेरी लाइसेंस होता था उसके बाद में फाइनल एग्जाम आपके होने के बाद मेंटरशिप होने के बाद आपको एक परमानेंट लाइसेंस मिलता था तो इसमें और बोला गया है कि the objective for this exam is to create more skillful medical practitioners in India. Previously, the FMG screening test is taken for medical students abroad, but now for the next year, so we intend to valid MBBS degree from abroad. It is said the authorities and the exam will make students more confident. It will bring transparency and uniformity. Uniformity की बात अगर NMC कर रही तो ये बात मत बोलना कि आप ही लोग ने बोला था कि foreign medical graduates को सिर्फ दो साल दिए जाएंगे. To clear the exam, so ये uniformity में मेरे जहाँ जितना मेरे को English आता है उसके हिसाब से तो uniformity में नहीं बैठता। So please इसके बारे में सोचिएगा। So uniformity in the standards of license, doctor people can't judge the quality of training in Indian medical graduate student acquires is not as the same as the abroad medical student and vice versa. The exam will show up the equal equivalence की वजह से बात कर दी है दोस्तों फिर से दो साल दिए गए हैं सिर्फ उनको clear करने के लिए draft में इसके बारे में भी इक्वलेंस और ट्रांसफॉर्मिटी यूनिफॉर्मिटी और इक्वलेंस ये दो शब्द प्लीज एनएमसी को एक डिक्शनरी लेके सर्च करना चाहिए तो ये थी वीडियो और इसके बाद में अपन एक वीडियो बनाएंगे फ्रीक्वेंटली आस क्वेश्चन जिसमें मैं आपको सब बताऊंगा ठीक है आपको फ्रीक्वेंटली आस क्वेश्चंस में जो छोटे छोटे वन लाइन क्वेश्चन थे कि भैया कब से इम्प्लीमेंट होगा और क्या बोलते हैं नेक्स्ट एग्जाम से क्यों बेस्ड होगा क्या क्या मोड होगा एग्जाम पैटर्न क्या होगा ठीक है तो इन सब के बारे में आपको एक सिंगल लाइन में बताऊंगा फिर एक बात करेंगे अपन की मार्किंग सिस्टम कैसा होगा मार्किंग सिस्टम कैसा होगा तो 540 मार्क्स की एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है मार्किंग सिस्टम का कंफर्मेशन अभी तक आया नहीं है लेकिन अगर तो इन लोग के पास में दो ऑप्शन है तो या लोग ये तो या तो ये लोग ऑप्शन बढ़ा सकते हैं या तो ये लोग पांच से ग्यारह मतलब लगभग पांच से ग्यारह ऑप्शन हर क्वेश्चन के लिए दे सकते हैं विदाउट नेगेटिव मार्किंग और या तो ये लोग प्लस फोर माइनस वन जैसे नीट में आपका होता है कि एक एक एमसीक्यू के लिए प्लस फोर दे दो और अगर आप नेगेटिव किया मतलब गलत गलत आपका होगा तो आपको माइनस वन मिलेगा तो ये एक मार्किंग हो सकती है फिर आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या होगा कितने मार्क्स का आपका क्वालिफाइंग डिसाइड होगा तो जैसे तो जैसे ये लोग ने पूरा यूएस को पूरा कॉपी किया है तो यूएस का दो का एग्जाम होता था उनका सेवेंटी मतलब वन मार्क्स उनका क्वालिफाइंग होता था तो अगर ये लोग उसी लेकिन इंडिया में सिचुएशन अलग है यूएस एमिली का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा टफ है तो इंडिया में सिचुएशन अलग है ठीक है तो उस हिसाब से लोग मेरे हिसाब से 50 परसेंट पे मानना चाहिए 540 में से इनको लगभग 270 सौ सत्तर नंबर लगेंगे और एक बार आपका नेक्स्ट वन का रिजल्ट आ गया यू हैव योर थ्री डिजिट स्कोर आप नीड पीजी की काउंसिलिंग को काउंसिलिंग के लिए इसी नेक्स्ट वन के थ्री डिजिट स्कोर से अप्लाई कर सकते हो अगर आप इस स्कोर से सेटिस्फाइड हो तो अगर आप अपने स्कोर से संतुष्ट नहीं हो तो आप कभी भी नेक्स्ट वन को फिर से दे सकते हो नेक्स्ट वन आप फिर से दे सकते हो अनलिमिटेड बार बोला गया है फॉर द इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट नेक्स्ट वन आप अनलिमिटेड बार दे सकते हो अगर आपने स्कोर से सेटिस्फाइड नहीं हो तो ये थी वीडियो वीडियो तो लाइक कर देना चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो अगर आपको वीडियो प्लीज इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल और बहुत सारा कंटेंट है देख सकते हो आप लोग तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में Thank you. Let me go pass by.